This week, a gigantic Bitcoin butt blaff, under $6,000. Gigantic battle inside the Bitcoin Cash community with a hard fork between titans as Roger Ver and Bitmain versus Craig Wright, the guy who claims to be Satoshi Nakamoto and a billionaire. Lots of uncertainty and, invest and investors are worried with as a result that the whole crypto market plunged. We talked about this yesterday at the first anniversary of Bitcoin Magazine. Justin Bonds, founder of Cyber Capital, thinks it's a hugely important day because the Bitcoin blockchain is saved and crooks are defeated. He argues Bitcoin is a scam and Bitcoin Cash is the most important coin. Investor Peter Mortridge is known for his opinionated views and explains this bloody Wednesday. Then the future of manufacturing and smart city. Is it possible to 3D print a metal bridge? Well, MX3D printed a 12 meter long stainless steel bridge, which will be crossing an Amsterdam channel in the red light district. This bridge is smart and aware and is equipped with lots of internet of things sensors. How do you 3D print a bridge like that? And why does it need to be smart? Are cameras with face recognition not better? Alex Schuldier explains his vision to go from one smart bridge to a smart city with respect for privacy. And every three years, I talk to Harold Godijn, CEO TomTom. Tom. He's controlling a roller coaster. In part one, we talk about the current business, namely sharply declining device sales, selling a hugely successful telematics division, growing automotive sales, and the core mapping group. And next week, we will discuss the future of the company and the role they play in autonomous driving revolution. En dan nu Nederlands. Bij de Bitcoin Magazine verjaardag praat ik ook met Didi Taihutu. Die wereldberoemd is omdat hij al zijn bezittingen, inclusief zijn huis en speelgoed van zijn kinderen, had verkocht. Om te investeren in cryptomunten. Hoe zat dat ook alweer? En Bram Selen ging van marinier naar oprichter van cryptohandelsplatform AnyCoinDirect.eu met 30 munten. Ook vroeg ik de Nederlandse Bitcoin Babe Madeleine Vos naar de diepe crisis en oprichter van Bitcoin Magazine Wessel Siemens wie hij in de afgelopen jaren het meest interessant vond om mee te praten. Maar ook in de traditionele geldindustrie zijn hele interessante mensen. Het familiebedrijf CCV heeft met 120.000 retailklanten en 200.000 pinterminals een marktaandeel van 60%. Wat is het verhaal van dit bedrijf uit Arnhem? Ik vroeg het aan baas mevrouw Pin, Annie van der Velde. Waarom begon haar pa, die accountant was, dit bedrijf? En was zij een logische kandidaat om het bedrijf te leiden? Wat zijn de internationale plannen en waarom gaan de terminals eigenlijk verdwijnen? Ik liep ook oud-directeur AWB Guido van Woerkom tegen het lijf bij het Pin-evenement. Nu is hij voorzitter van Detailhandel Nederland. Zijn mening over de voortgang in elektrisch rijden... Hij vindt dat de AWB daar veel steviger aan moet trekken en wacht zelf op zijn Tesla Model 3 die vandaag bij Tesla is aangekomen. Nu gewoon in de winkels. En in China zie je nu 5 miljoen LSEV, low speed elektrische auto's die er al van 1000 euro te vinden zijn. In Nederland hebben we de Biro, de kleinste EV voor 5 euro per dag. Ik interview CEO Peter Vermeer die duizend stuks naar Nederland haalde. Hoe begon het? Wat zijn de specs van deze Mini die je op de stoep kan parkeren? En ik deed een ritje. Voelt hij de irritatie van het publiek al? Ik ben een fan van Alexander Rinoy Kam. En de aanleiding van zijn nieuwste boek, Bordjes duiken, ervaringen van een optimist. Een uitgebreid gesprek met een man die een waanzinnige carrière heeft gehad. Nu deel 1, van wetenschapper tot bestuurder van Erasmus Universiteit. In deel 2 tot 5 hebben we het over zijn periode als hoogste baas bij VNO-NCW en het poldermodel. De aankomende crisis die hij had als ING-bankier en lidraad van bestuur. En vervolgens de SER-periode en nu weer de Eerste Kamer, politicus en professor. Ik zie je volgende week weer. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.